哦，下暴雨了，有点彪悍啊，这雨下的，窗户全部都打湿了，春雨绵绵呀，一首蓝莲花，差点没把我留在东北的风沙之中。回家休了几天，感觉精神状态还是蛮好的。刚才快递公司已经打电话来了，我那部自行车已经寄到我老姐家那边了。都是一群小年轻啊，非常有活力，不像我一样老了跑不动了。下过一场雨之后，那小水沟都填满了水。这个就是我们村子喽。被那个学校全部包围住了。现在时间还早，咱们不慌，带你们去新叶高中门口看一下吧。很多美女的，今天星期六了，应该昨天都放完假了。今天没有多少美女，有倒是有那么一两个，只能看一下人家的背影，还挺好看的是吧？我也觉得挺好看。里面就是一个大操场，下雨了没人。不下雨的话，里面是非常热闹的。新叶高级中学，我们新叶县的地标建筑，七层的小宝塔，溜达了一小圈就好了吧？过我姐那边拿快递。为什么把快递寄到我老姐那里呢？因为我好久没见过我老姐了，还有我老姐的两个女儿。是我还要买点水果过去给看一下那两个小孩呢。这没腿。哎，我过头了，我要买酸奶的。啊，我那个，我给你个。买了一箱酸奶，然后再去买一点水果就好了吧。羊肉串，那个羊蛋蛋都露出来了。呵呵，我们小县城还是非常热闹的，虽然说很小吧，但是它五脏俱全呀，还不错。光顾着看美女，我都忘记买水果了。我要过去对面买水果。榴莲啊、哦，五十块钱一只，小的。这边是七十八一只，还有二十六块八一斤的。杨梅啊、哦，这三华梨、李子，还有双椰呢。还是广西比较好啊，什么水果都特别丰富，枇杷。枇杷，那么大一个的枇杷，这个葡萄量、哦，来一串这个，已经有龙眼了。我们这边，这苹果放在里面卖的，然后打灯，看起来那个苹果就很好很好看，它就像卖猪肉一样，一打那个灯看起来红红的，然后就感觉很新鲜。所以呢，这种都是骗人的。油桃，那么亮的油桃。好看的外表，它不一定好吃，但是它好看呀，对吧？这么多就好了，差不多有两斤、三斤了。小孩子爱吃这个。哈密瓜，精品哈密瓜，七块钱一斤，就拿这个。嗯，帮我称称点嘛，光。一个哈密瓜三十五了，差不多了吧？四样东西，可以了。我们下次见，拜拜。我们新叶的特色小吃牛念布，美滋滋，石南特色美食。这小孩子喜欢吃这个。很快就去到我老姐家了。哎，我姐，我姐跑出来买东西了，我刚好来买一瓶矿泉水。嘿嘿，啊，姐夫酒大的呀？啊，酒大大了。哎妈，回门了，我回门，谁太太来让我挨呢？我老姐出来买菜了。我的自行车回来了，打包的亮了不了的。看一下这边，应该没事，没损坏吧？前叉也用木棒顶住了。好了，先上楼跟我外甥女玩一下吧。你是谁呀？你是佳佳的吗？胖佳佳吗？啊，落落马给你也好吗？我拿一个。那、啊、您落去补的
走啦，走啦，妹妹。<笑>两个小女孩看到酸奶都走不动路了。什么呀？这是什么？这个给你拍照片呢、啊。姐夫，吃水果，吃水果。那环游世界回来了。那，我故意买的这个很甜的，把你牙齿给吃坏掉。你看啊，你看你牙齿都坏了。好吃吗？这个妹妹。我觉得两个小孩好可爱啊，好可爱啊你啊！一个大班，一个小班。让我看一下。有有有有，慢点，别摔倒了。那剪刀你们不放好来，放在沙发上，等一下会戳到你们的。对了，把它收到抽屉里面去。鞋子穿反了，好丑啊！那个鞋子，<笑>是不是？那个鞋子还是不一样的，你是不是穿了一个姐姐的呀？刚刚回到家里，被蚊子叮的哪里都是。看一下姐姐那个脸蛋，那姐姐的脸蛋也被蚊子叮了，叮了两个大包。我今天下雨的。哇，你怎么变得好重啊你啊？把两个都要穿白雪公主的衣服，你看了没有？裙、yeah, 子、yeah. <笑>。你们喜欢喝酸奶吗？对呀、啊。你牙齿。都坏了，你牙齿。你看妹妹的牙齿，你看你牙齿黑黑的，你牙齿。这个就是我姐姐的小女儿，这个是大女儿，差不多和你那么高了，妹妹。姐姐高。嗯，姐姐高。嗯。那鞋子都都不不是一对的，你看。等一会儿，要不要舅舅带你们出去买拖鞋呀？都快吃饭了，你们喝那么多，等一下吃的，吃的下饭吗？哎，再喝一瓶啊，再喝一瓶，就不允许喝那么多了哈。好香啊，这个葡萄。我闻一下都没有味。那、啊，让你闻一下。好香。是不是好香这个葡萄？喝你们的酸奶吧。看我的蝴蝶结，还有蝴蝶结。嗯，夹夹到头上去看好不好看？哇哦，夹到头顶上好好看，让人家也看一下好吧？啊，你好漂亮哟！那个蝴蝶结带皮带歪了。嗯、啊，妹妹走走前面，慢一点哈。嗯、啊，姐姐把我相机拿下去拍，她妈妈做饭了。<笑>好丰盛啊，有虾、手撕鸡、凉拌猪肚丝。那外婆，外婆，你看，猫，你猫，老妈子。嗯嗯嗯嗯。妹妹，你干啥呀？嗯、哦，开饭，开饭。哇哦，好丰盛呀！开饭。好。妹妹，你的勺子呢？舅舅给你剥个虾，要不要？要不要你要不要吃虾？要。好的。姐姐，你要不要？要我。没有。来，我把虾给吃了，忘记给妹妹剥一个了。没事。来<笑>吧，我给你剥一个。吃啊！我给你剥一个。妞妞，舅舅。我给舅舅。嗯，快吃啊！这么大还有人喂。嗯，这么大了还要人喂，羞羞啊。还可以。你要自己动手，知道吗？姐姐要不要虾？要。我接，我接。可以。吃，吃进去。嗯。全部都吃饱了，我也吃饱了，再喝一碗汤吧。喝碗汤吧。嗯。淮山骨头汤。
走吧，上去楼上休息一下。嗯，到了啊，舅舅吃饱了。那小脚丫子好臭啊！你脚丫子。臭脚丫子，那个比摩一个低，比摩一个低调，很低，抢我，抢我个。有手机玩，你们都不理我了。你。要跟舅舅回家，要不要？有衣服穿。有。带一套去就好了嘛。那。是是。等过个一两年，舅舅搞一个表弟给你看啊，带个表弟回来给你玩。带个表弟给你虐。哈哈哈哈哈。这是什么呀？这什么欺负小孩了？哎。好了，拜拜啦！舅舅要回去了，舅舅要把行李拉回去了。哎，放了吧。嗯，拜拜。啊啊，拜拜，拜拜。你要跟舅舅回家啊？啊啊，好吧。嗯。你要说要跟舅舅舅回去，舅舅给你买鞋子，你要不要？你干嘛？好了。拜拜。嗯，拜拜。呜，挂奶茶的那个钩子直接干断了。哎，中毒了！我自己这个老六，回去用胶水粘一下，应该还能用。现在才晚上的八点钟，街道上面就非常的热闹啊，啥都有的卖。这里是卖菠萝蜜的，串串粉，榴莲啊，那边卖榴莲的卖疯了。要不是拉着那么多东西，我就过去买一个来试一下味儿。各式各样的地摊小吃，美滋滋呀！哦，大操场里面很热闹呀，好多小坤坤在里面打篮球。那边有人跳广场舞，都是吃饱饭了出来散散步的，锻炼一下身体。就丢在我房间这里先吧。这些东西回来了，那个人的心踏实了不少啊。因为这个寄物流的，我那个是查不到那个物流信息的。那老板娘只能说，那快递到了有有人会打电话联系的。所以这几天是非常担忧的。这双终于可以拿下去洗了。乱糟糟的，明天用这个。麻包袋、蛇皮袋，把垃圾全部清下去吧，太脏了家里面，东西全部回来了，内心真的是踏实了不少啊！下去洗个澡，朴实无华的一天就这么结束了。好了，今天的视频就先分享到这里了，我尽快做到每天日更啊，偷懒已经偷懒到了，太久了，那本来是。每天保持日更的，但是拖着拖着，现在两天一更都更不了，因为刚刚从东北回来，那个心情啊是非常压抑的，也不知道该怎么说内心的那种心情吧。但是在这边老家这边，安安静静的自己玩了几天，走了几天，那个心情是有所舒缓的了，没有在。北方那时候那心情那么抑郁了，回来之后感觉，嗯、啊，好多了，整个人休息了一段时间。好了，就先到这里了，拜拜。